Polícia Federal, em parceria com a Polícia Militar, deflagrou na manhã desta quarta-feira a Operação Naclo, com o objetivo de prender policiais militares envolvidos com o tráfico de drogas. Ao todo, 13 pessoas foram detidas, entre elas 9 policiais do 5º Batalhão, além de 14 buscas em endereços da capital. Em entrevista coletiva que reuniu as polícias militar, civil e a Secretaria de Segurança, o superintendente deu mais detalhes sobre a operação. Bom, boa tarde a todos. Senhores, nesta manhã a Polícia Federal, em conjunto com a Polícia Militar do Estado de Rondônia, deflagrou a operação denominada NACO. Este nome refere ao nome de um produto químico que é destinado à limpeza. A operação culminou com o cumprimento de 12 mandatos de prisão expedidos pelas varas de delito de tóxicos, vara da auditoria militar e a terceira vara criminal do Estado. Também foram cumpridos 32 mandados de busca e apreensão nas residências dos presos e de pessoas envolvidas nos delitos resultando na prisão em flagrante de mais quatro pessoas. Os mandatos foram cumpridos por policiais federais votados em todo o estado de Rondônia e pelo Comando de Operações Táticas, o COT, que é um grupo especial da Polícia Federal que veio especialmente de Brasília para o cumprimento desta missão. Durante a operação, foram apreendidos também 17 quilos de droga tipo maconha, além da quantia em dinheiro de aproximadamente 5 mil reais. Um dos delegados da Polícia Federal envolvidos na operação conta como a investigação começou. Na verdade, tudo começou com a apreensão de cerca de 7 ou 8 quilos de maconha pela própria Polícia Militar. A partir daí foi detectada a presença de um, de um policial e a Polícia Federal entrou no caso e acabou descobrindo que aquilo não era uma ação pontual. Na verdade, existia uma quadrilha de policiais é, que estava é, praticando tanto o crime de tráfico quanto também o de extorsão. A PF acredita que o grupo agia há cerca de um ano. Segundo informações, os militares eram responsáveis pela distribuição de drogas e produtos do contrabando que vinham do Paraguai, passavam pela Bolívia ou pelo Peru e chegavam a Rondônia através do estado vizinho, o Acre. Na operação, um contrabandista que atuava com os policiais também foi preso. A quadrilha utilizava-se de, de, de sujeitos que eram usuários e traficantes de drogas para conhecer outros usuários e traficantes de droga, efetuar a prisão e, e, e não levar isso à justiça. Ficar com parte da droga ou, às vezes, com até parte de dinheiro, é, levando lucro nessa atividade. O mesmo eles faziam com relação à, à extorsão dos contrabandistas. É, um contrabandista-chefe, que a gente pensa ser o maior da cidade, é, entrou em contato com esses policiais que formavam a quadrilha, entregavam os seus concorrentes e os policiais iam até esses concorrentes e, e, e acabavam é, também extorquindo esse, os concorrentes, retirando eles do mercado e deixando um monopólio para esse sujeito que estava coligado com a quadrilha de policiais. Durante os trabalhos de investigação, além da confirmação do crime de tráfico de drogas, ficou comprovada a prática de outros crimes, entre eles corrupção ativa e passiva, contrabando, apropriação indébita e formação de quadrilha. O subcomandante-geral da PM, Tenente-Coronel Geraldo Ataíde, explicou que os policiais só poderão ser exonerados após a abertura de processo administrativo, o que deve demorar cerca de três meses. São condutas totalmente incompatíveis com a função de agente público com segurança pública. Né? Essas condutas serão é, norteadas pelo... É, serão é, alimentadas e serão a, apuradas todas pela, para processo administrativo da corporação. E se assim for é, confirmado, é, serão todos é, exonerados disciplinarmente. Nós vamos, já vamos abrir imediatamente todo o processo administrativo para fins de exclusão, se for o caso. Normalmente, nós, temos, nós abrimos o contraditório, a ampla defesa, né? coisa de três meses, por aí mais ou menos. 